ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷனில் உள்ள ஸ்டாண்டர்டு ஃபோர் டைப்ஸ் ப்ராப்ளம் உண்டு இல்லை அதில் உள்ள டைப் ஃபோர் ப்ராப்ளத்தை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த டைப் ஃபோரில் உள்ள ஒரு இக்குவேஷனை நம்ம எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுனா அந்த இக்குவேஷனில் இசட்டுங்கிற வேரியபிள் இருக்காது தட் இஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் பி கியூவில் இருக்கும் நம்ம என்ன செய்யணும்னா எக்ஸ் அண்ட் பியை ஒரு சைடும் அண்ட் ஒய் அண்ட் கியூ அந்த டேம்ஸ் எல்லாம் இன்னொரு சைடும் அப்படி நம்ம செப்பரேட்டாக ஆக்கணும் அப்படி நம்மளால் செப்பரேட் ஆக்க முடிஞ்சதுன்னா மட்டும்தான் நம்ம இந்த டைப் ஃபோர் யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகே அண்டு சம்டைம்ஸ் இதில் இந்த எக்ஸ் ஒயில் ஏதாவது ஒரு வேரியபிள் இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் சிம்பிளி ஒய் பி கியூ அப்படி இருக்கலாம் அல்லது எக்ஸ் பி கியூ இப்படியும் இருக்கலாம் எப்படி இருந்தாலும் நம்ம இந்த டைப் ஃபோரில் நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகேவா அண்ட் இங்கேயும் நம்ம வந்துட்டு மூணு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் இதெல்லாம்னா கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் அல்லது கம்ப்ளீட் இன்டகரல் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு சிங்குலர் இன்டகரல் அதுக்கப்புறம் ஜெனரல் இன்டகரல் இதில் இந்த சிங்குலர் இன்டகரல் அண்ட் ஜெனரல் இன்டகரல் அப்படியே நம்ம டைப் ஒன்றில் என்ன செய்வோமோ அதே போல தான் அடிஷ்னலாக நம்ம இங்கே ஒன்று எழுத தேவையில்லை அங்கே நம்ம செய்கிறதே போல் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எழுதுனா போதும் இந்த கம்ப்ளீட் இன்டகரல் மட்டும் நம்ம இங்கே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக கண்டுபிடிப்போம் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா எக்ஸ்பி அண்ட் ஒய் கியூ எல்லாம் செப்பரேட் ஆக்கி ஒரு இக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுருப்போம் பார்த்தீங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் அப்படி செப்பரேட் ஆக்குனதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு x மைனஸ் பி ஈக்குவல் டு ஒய் ப்ளஸ் கியூ இப்படி கிடச்சிருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டும் ஈக்குவல் அப்படின்னா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு நம்ம அசைம் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் இதுக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்குமோ அதே வேல்யூ தான் இதுக்கும் வரும் அதுதான் மீனிங் ஓகே சப்போஸ் இந்த இக்குவேஷனில் எல்லாமே ஸ்கொயர் டேர்ம்ஸில் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் சூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த கான்ஸ்டன்ட்டையும் ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு எடுத்துடணும் ஓகேவா அப்போ தான் இன்டகிரேஷன் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பட் இங்கே வந்துட்டு ஸ்கொயர் டேர்ம்ஸ் இல்லை ஸோ அதனால் நம்ம வந்துட்டு சிம்பிளி ஏ அப்படின்னே அசைம் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இதில் இருந்து நம்ம ரெண்டு இக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணலாம் எப்படிலாம் ஃபார்ம் பண்ணலாம்னா இந்த எக்ஸ் மைனஸ் பி இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஏ அண்ட் இந்த ஒய் ப்ளஸ் கியூ இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஏ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த இக்குவேஷன்லேருந்து பீக்கை வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் ஜஸ்ட் இந்த மைனஸ் பியை ரைட் சைடில் எடுங்க ஏஏ லெஃப்ட் சைடில் எடுங்க அப்போ நமக்கு பியோட வேல்யூ எக்ஸ் மைனஸ் ஏ அப்படின்னு கிடைக்கும் அண்ட் இந்த செகண்ட் இக்குவேஷன்லேருந்து கியூக்கை வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் இதோட வேல்யூ ஏ மைனஸ் ஒய் அப்படின்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம இங்கே ஒரு இக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் என்னென்னா டோட்டல் டெரிவேட்டிவ் இது நீங்கள் ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு செம்லேயே படிச்சிருப்பீங்க டி இசட்டோட வேல்யூ பிடிஎக்ஸ் ப்ளஸ் கியூ டிஒய் இதில் இந்த பி அப்படிங்கிறது டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் கியூனா டோ இசட் பை டோ ஒய் ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபோர்த்து டைப்பில் நம்ம மெயினாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய இக்குவேஷன் வந்துட்டு இது தான் ஜஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்ச இந்த பி அண்ட் கியூக்கு வேல்யூவை கொண்டு இந்த இக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இன்டகிரேட் பண்ணுனா நமக்கு இசட்டோட வேல்யூ கிடச்சிரும் அதுதான் கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன்னாலே அந்த சொல்யூஷனில் நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டண்ட்டும் நம்பர் ஆஃப் இன்டிபெண்ட் வேரியபிள்ஸும் சேமாக இருக்கணும் தட் இஸ் ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் இங்கே நமக்கு ஆல்ரெடி ஏ அப்படின்னு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கிடைக்கும் அண்ட் இந்த இக்குவேஷனை நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் நம்ம ஒரு கான்ஸ்டன்ட் அடிஷனலாக ஆட் பண்ணுவோம் ஓகேவா அப்போ என்ன ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக கிடச்சிரும் ஸோ டோட்டலாக இந்த சொல்யூஷனில் உங்களுக்கு ரெண்டு ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட் இருக்கும் அண்ட் இந்த இக்குவேஷனில் உங்களுக்கு ரெண்டு இன்டிபெண்ட் வேரியபிள்ஸும் இருக்கும் தட் இஸ் எக்ஸும் ஒய்யும் ஓகேவா ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டண்ட்டும் நம்பர் ஆஃப் இன்டிபெண்ட் வேரியபிள்ஸும் இந்த சொல்யூஷனில் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இது தான் ரிக்வர்டு கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் ஓகே அண்ட் இந்த கம்ப்ளீட் சொல்யூஷனில் கண்டிப்பாக எப்போதுமே இந்த டைப்பில் நம்ம ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆட் பண்ணுவோம் பார்த்திங்களா பி அப்படின்னு அது தனியாக தான் இருக்கும் எப்போதுமே ஒரு கம்ப்ளீட் சொல்யூஷனில் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் தனியாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த சொல்யூஷனுக்கு சிங்குலர் இன்டகரல் கிடைக்காது இது வந்துட்டு நம்ம ஆல்ரெடி டைப் ஒன்லேயே டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டோம் ஸோ நீங்கள் இங்கே மறுபடியும் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒன்றும் எழுத வேண்டாம் தேர் இஸ் நோ சிங்குலர் இன்டகரல் இன் திஸ் டைப் அப்படின்னு எழுதுனா போதும் ஓகேவா என்ன ரீசன் அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு சிங்குலர் இன்டகரல் கண்டுபிடிக்கிறப்ப என்ன செய்வோம்னா இந்த கம்ப்ளீட் சொல்யூஷனை ஏயை பொறுத்தும் பியை பொறுத்தும் பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி சீரோவுக்கு ஈக்குவேட் பண்ணுவோம் தட் இஸ் டோ இசட் பை டோ ஏ ஈக்குவல்
இதுக்கு ஒரு நம்பர் கொடுத்துடலாம் அடுத்தது இந்த இக்குவேஷனில் இருந்து டோ இசட் பை டோ ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த இக்குவேஷனை ஃபார்ம் பண்ணணும் இது வந்துட்டு இதோட வேல்யூவை பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏக்கு பண்ணலாம் சப்போஸ் இந்த ஃபங்க்ஷன் உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டியாக இருந்தது அப்படின்னா சிம்பிளி டோ பை டோ ஏ அப்படின்னு போட்டுட்டு இதோட வேல்யூ எழுதினாலும் போதும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஓகேவா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இதை இக்குவேஷன் நம்பர் டூன்னு வச்சுக்கணும் இப்போ இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் அண்ட் டூவில் இருந்து ஏங்கிற கான்ஸ்டன்ட்டை எலிமினேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜெனரல் சொல்யூஷன் கிடச்சிரும் நீங்கள் எலிமினேட் பண்ண தேவையில்லை ஜஸ்ட் அந்த லைனை மட்டும் எழுதுனா போதும் ஓகேவா அண்ட் அடுத்ததாக இந்த டைப் ப்ராப்ளத்துலலாம் நமக்கு சம்டைம்ஸ் கொஞ்சம் ஃபார்முலாஸ் தேவைப்படும் இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலாஸ் ஸோ அதனால் இந்த சிக்ஸ் ஃபார்முலாஸையும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா மோஸ்ட்லி இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் யூஸ் ஆகும் தட் இஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு மூணு ஃபார்முலாயிலையும் டினாமினேட்டரில் இந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே ரூட்டு அடுத்த த்ரீ ஃபார்முலாயிலையும் நியூமரேட்டரில் இருக்கும் ஓகேவா ரூட் ஆஃப் வேல்யூ ஸோ இந்த சிக்ஸ் ஃபார்முலாஸையும் கொஞ்சம் கோத்துரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் இதில் கொஸ்டின் பாருங்கள் சால்வ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கியூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இந்த இக்குவேஷனில் இசட் இல்லை சிம்பிளி பி கியூ எக்ஸ் ஒய் மட்டும்தான் இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ இதில் நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக பி அண்ட் எக்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ கியூ அண்ட் ஒய் இந்த ரெண்டு வேரியபிள்ஸே நம்ம செப்பரேட் ஆக்கிடலாம் ஓகேவா ஜஸ்ட் இந்த கியூ ஸ்கொயரை ரைட் சைடில் எடுத்துகிட்டு இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரை லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா பி அண்ட் எக்ஸ் ஒரு சைடுக்கு மாறிடும் கியூ அண்ட் ஒய் அடுத்த சைடுக்கு மாறிடும் ஸோ ஈஸியாக நம்ம செப்பரேட் பண்ணிடலாம் அது இஸ் இதை வந்துட்டு இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னு வச்சுக்கலாம் நவ் இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் இம்ப்ளைஸ் ஜஸ்ட் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரை லெஃப்ட் சைடில் எடுத்து எழுதிடலாமா தட் இஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு கியூ ஸ்கொயரை ரைட் சைடில் எடுத்துருங்க அப்போ மைனஸ் கியூ ஸ்கொயராக மாறிடும் ஓகேவா இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் ஈக்குவல் அப்படின்னால நம்ம இதை வந்துட்டு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கூட ஈக்குவேட் பண்ணலாம் அண்டு இங்கே எல்லா டேமும் ஸ்கொயரில் இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த கான்ஸ்டண்ட்டை ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம அசியம் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ இதுலேருந்து நம்ம ரெண்டு இக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணலாம் தட் இஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இந்த ஏ ஸ்கொயர் அண்ட் இந்த ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் கியூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இந்த கான்ஸ்டண்ட் ஓகேவா இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் இக்குவேஷன்லேருந்து பிக்கை வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் செகண்ட் இக்குவேஷன்லேருந்து கியூக்க வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனில் பி ஸ்கொயர் டேம் மட்டும் லெஃப்ட் சைடில் வச்சுட்டு இந்த எக் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரை ரைட் சைடில் எடுத்துடலாமா அப்போ ரைட் சைட் வந்துட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயராக மாறிடும் அண்ட் இந்த செகண்ட் இக்குவேஷனில் மைனஸ் கியூ ஸ்கொயராக ரைட் சைடில் எடுங்க அப்போ அது ப்ளஸ் கியூ ஸ்கொயராக மாறிடும் அண்ட் இந்த ஏ ஸ்கொயராக லெஃப்ட் சைடில் எடுத்தோம்னா ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இப்படி கிடைக்கும் ஓகே இப்போ இதில் இருந்து பியோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்தால் போதும் ரூட் எடுத்தால் போதும் ஸோ பியோட வேல்யூ ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் அண்ட் இதில் இருந்து கியூக்கை வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் ரெண்டு சைடும் ரூட் எடுத்தால் போதுமா அப்போ கியூக்கை வேல்யூ ரூட் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அந்த இக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணிக்கணும் என்ன இக்குவேஷன்னா டி செட் ஈக்குவல் டு பிடிஎக் ப்ளஸ் கியூ டிஒய் இதில் பி அண்ட் கியூக்க வேல்யூவை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் பிக்க வேல்யூ இங்கே இருக்குது ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் கியூவோட வேல்யூ இங்கே இருக்குது ரூட் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிஒய் இது வந்துட்டு டி செட்டோட வேல்யூ நம்ம வந்துட்டு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இசட்டோட வேல்யூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு ஜஸ்ட் ரெண்டு சைடும் இன்டகிரேட் பண்ணால் போதும் ஓகேவா தேர் ஃபோர் இன்டகிரல் ஆஃப் டி செட் ஈக்குவல் டு இன்டகிரல் ஆஃப் திஸ் ஃபஸ்ட் டேம் ப்ளஸ் இன்டகிரல் ஆஃப் திஸ் செகண்ட் டேம் அண்ட் லெஃப்ட் சைடில் பாருங்கள் இன்டகிரல் ஆஃப் டி செட் இதோட வேல்யூ இசட் பிகாஸ் இன்டகிரல் ஆஃப் டிஃபரன்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் எனி வேரியபிள் தட் இஸ் இங்கே என்ன வேரியபிள் இருக்குதோ அது தான் இதோட இன்டகிரல் வேல்யூவாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே பாருங்கள் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் இதோட இன்டகிரல் வேல்யூ அண்ட் செகண்டாக இரு என்ன இருக்குதுன்னா ரூட் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இதோட இன்டகிரல் வேல்யூ இந்த ரெண்டு இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலா நம்ம இப்போ
ஏ ஸ்கொயர் பை டூ இன்ட்டு இங்கே வந்துட்டு காஸ் ஹெச் இன்வர்ஸ் வரும் ஓகேவா ஒய் பை ஏ இன்டகிரேஷனில் லிமிட் இல்லாததுனால நம்ம ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆட் பண்ணுவோம் அதை வந்துட்டு பின்னே எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா அண்ட் இந்த சொல்யூஷனில் பாருங்கள் ஏ அண்டு பி அப்படின்னே ரெண்டு ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட் இங்கே டூ அண்ட் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் அப்படின்னே ரெண்டு இன்டிபெண்ட் வேரியபிள்ஸும் இருக்குது ஸோ இந்த சொல்யூஷனில் நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட்டும் நம்பர் ஆஃப் இன்டிபெண்ட் வேரியபிள்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ இதுதான் கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் ஓகேவா அண்ட் இந்த கம்ப்ளீட் சொல்யூஷனை இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னுன்னு அசீம் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது நம்ம சிங்குலர் இன்டர்கரல் கண்டுபிடிக்கலாம் சிங்குலர் இன்டர்கரல் கண்டுபிடிக்கிற ப்ரொசீஜர் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு பாருங்கள் இந்த கம்ப்ளீட் சொல்யூஷனில் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் தனியாக இருக்குது தட் இஸ் இந்த பீங்கிற கான்ஸ்டன்ட் இங்கே வேறு ஒரு இடத்துலையும் இருக்கக்கூடாது அது தனியாக இருக்கணும் ஓகேவா அப்படி இருந்தாலே என்ன எழுதிடலாம் தேர் இஸ் நோ சிங்குலர் இன்டர்கரல் ஓகேவா அடுத்தது ஜெனரல் இன்டர்கரல் கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த ஜெனரல் இன்டகரல் கண்டுபிடிக்கிற ப்ரொசீஜரும் ஆல்ரெடி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் இங்கே நம்ம என்ன செய்வோம் இந்த கம்ப்ளீட் சொல்யூஷனில் பிக்கு பதிலாக பை ஆஃப் ஏ அப்படின்னு கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு ஒரு இக்குவேஷன் கிடைக்கும் அதை நம்ம இக்குவேஷன் நம்பர் டூன்னு எடுத்துக்கலாம் ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் சொல்யூஷனை தான் இங் இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னு அசியூம் பண்ணியிருக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் டூவை ஏயை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் தட் இஸ் டோ இசட் பை டோ ஏ அதோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா தட் இஸ் இந்த வேல்யூவை ஏயை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் இங்கே வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணண்டா ஜஸ்ட் டோ பை டோ ஏ ஆஃப் அப்படின்னு எழுதிக்கிட்டு பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இவ்வளோ வேல்யூவும் எழுதுனா போதும் ஓகேவா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதையும் போட்டுறணும் இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனில் இருந்து ஏயை எலிமினேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு ஜெனரல் சொல்யூஷன் கிடச்சிரும் அதை நீங்கள் எலிமினேட் பண்ண தேவையில்லை ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு லைன் அடிஷ்னலாக எழுதுனா போதும் என்னென்னா Now eliminating A from equation number 2 and 3, we get general solution. Okay, wow. that is first type, third type and fourth type. In the third type, the complete solution is very important. You can go to singular integral and general integral. Okay, wow. And the second type, that is Clarard's formula, is very singular integral. Very important because we derive singular integral. So, in the second type, கம்ப்ளீட் சொல்யூஷனும் சிங்குலர் இன்டர்கலும் கண்டிப்பாக எழுதுங்க ரிமைனிங்கிலலாம் கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் எழுதினாலே ஓரளவுக்கு எல்லாரும் மார்க் கொடுத்துருவாங்க ஓகேவா